，这条领带也太魔性了。大熊系上领带，就无法拒绝别人的请求，直接把妈妈给气坏了。这天，大熊和胖虎来到小夫家做客。当听到小夫总是会收到礼物后，他们说不羡慕是不可能的。胖虎很快就露出了德性，要小夫把新买的遥控车交给他测试。小夫欲哭无泪，根本没有拒绝的权利。大熊听到他们的谈话，非常不自量力的也想要玩遥控车，结果显而易见，大熊直接被小夫给奚落了一顿。回到家后，大熊还在纠结小夫会收到礼物这件事情，于是就装作很可爱的模样，想要让妈妈送遥控车给他。但这完全就是在白日做梦了。大熊在妈妈那里吃了闭门羹后，立马就求多了 A 梦给他能收到别人礼物的道具。然而多了 A 梦现在根本没功夫搭理他，直接就把赠与领带交给了大熊。大熊很好奇这个道具的效果，但多了 A 梦很敷衍告诉大熊。像系领带那样使用就好了。大熊以为系上领带就能够收到很多礼物，结果刚下楼，妈妈真的把钱递给了大熊。就在大熊正高兴时，妈妈却说这是让他出门买小馒头的钱。大熊听到后有点失落，觉得这个领带根本没有效果。但很快，大熊又重新说服了自己，认为领带遇到人后肯定会起效。然而，大熊走到小馒头店的路上，谁也没碰到。就在大熊准备回家的时候，胖虎和小夫突然出现在面前。大熊看着他们手中的遥控车，脑袋顿时开始浮想联翩，伸出双手等待着胖虎他们把遥控车送过来。可是胖虎他们还以为大熊是在打招呼，拍了拍手就离开了。大熊这会是真的猛了，完全不知道这个领带到底哪里出了问题。就在这时，大熊听到胖虎他们说肚子饿的时候，领带突然就有了反应，直接拖着大熊来到了胖虎他们面前，强行让大熊把小馒头送给胖虎他们充饥。等到大熊回过神的时候，胖虎他们早就已经走远了。大熊有点手足无措，如果回家妈妈没有看见小馒头，那他肯定吃不了兜着走。大熊不知不觉走到一座桥边，正好见到了一个没有鞋穿的女孩。于是领带再次拖着大熊来到女孩面前，让大熊把鞋子送给了女孩。这时候大熊才明白事情的严重性，原来领带真正的效果竟然是把东西送给别人，而不是别人送东西给自己。大熊觉察过来后，想要马上脱下领带，可是领带缠得太紧，大熊根本没有办法处理。他着急的小跑回家，但接下来他最不想碰到的事情还是发生了。在路边，一个即将约会的男子忘记戴上手帕，结果还没见面，身上就已经汗流浃背。大熊听到男子的需要帮忙，不受控制的把手帕送了出去。然而这块手帕是静香送给大熊的生日礼物，大熊想要拿回手帕，却没想误入了一座公园，结果人没找到，反而把自己累坏了。就在大熊在水池边休息的间隙，一个男孩突然打湿了衣服。大熊预感大事不妙，马上就准备溜之大吉，可最后还是为时已晚。大熊还是听到了男孩的需求，在领带的控制下，大熊竟然把身上的衣服全部脱了下来，递给了男孩。还没等大熊回过神来，领带又让大熊把眼镜送给了找眼镜的少女。结果少女看到大熊一丝不挂，还以为遇到了变态，丢下眼镜立马逃离现场。大熊恢复意识的时候，身后已经聚集了一大批围观群众，这下他钻进地缝里都没用了。与此同时，妈妈正在家里等着大熊回来。多了 A 梦也突然有了不好的预感。当他们再次看到大熊时，门外已经聚集了一群需要帮助的人，而带上领带的大熊现在什么都愿意送出去，无论是电视还是房子。甚至就连多拉 A 梦也没关系，多拉 A 梦看不下去了，立即用剪刀弄断了领带。但就在大熊恢复意识的那一刻，他突然感受到身后有座火山即将喷发，看来妈妈真的是气炸了。好了，本期问题，你碰到戴上领带的大熊会提出要求吗？欢迎大家点赞、留言和关注哦，咱们明天见。